肩膀上顶脑袋的人，都知道，以卵击石能有不破的道理吗？我听说你媳妇儿曾经去山药岭赎过票，赎票。他赎哪门子票啊？人是你派去的，你能不知道吗？我，嗯，太君真会说笑。我们十三省的人还没死光呢，为啥要上一个妇道人家去出面呢？啊！如果我猜的不错，杜国文的话是假的，你刚才的话也是假的。正是因为十三省心怀叵测，不敢公开露面，才让女人出面。一代桃僵，太君是个聪明人啊！我耿三的老婆出面，跟我出面有啥两样？要说错啊，那就错在我山规不严，使抗联有机可乘。我们十三省跟抗联的事儿，日后会算得清清楚楚。今天的事儿，还望太君高抬贵手。网开一面，在我印象中，耿长毛一向是敢做敢当，怎么今天推三阻四了？敢做敢当不讲，可是背黑锅的事儿，我不想再干了。好，就算山药岭救人的事事出有因，可贵夫人和抗联的人搅在一起，这总是真的吧？抗联。这谁是抗联啊？一个叫雪琴的女人，她曾经给抗联运过武器。雪琴姑娘，认识她？认识，太认识了。据我所知，她给抗联运的那批武器太，你别说了，那批武器是我抢来送给她的。说句不怕得罪太君的话，那丫头长得挺好看的，我喜欢她。可她是抗联的人，她把武器交给抗联，这件事你知道吗？我也是后来才知道的。本来我想把他抓起来送给叶先生，可是可是什么？要是把这么一个漂亮的女人卖出去，我怕我下辈子当太监。太君，你知道太监是啥吗？哎呀，就是男不男、女不女的那玩意儿。太……都说英雄难过美人关，耿长茂，你的诚实让我十分钦佩。太君。该说的我都说了，该认的我也都认了。你把他们放了，有啥事就冲我来。身为一个长包的，要是连自己的女人都保不了，那我这面子也栽大了。那以后谁还敢跟着我十三省混饭吃呢？耿长包，这可不是小事。论罪应当，你可要想好喽。没办法，谁让我是长包的呢？我今天真要是把脑袋缩到裤裆里，那我可真是没脸再混下去了。太君，干脆点，你就给我来个痛快。耿长包就是耿长包，不过我是不会滥杀无辜的。啊。你们把他放了，要杀要剐，冲我来！要这样的话，你就得把话说明白了。你为什么要去赎票？赎的那个票跟你们十三行有什么关系？你要说明白的话呢，你媳妇儿人家带走，咱们事儿一笔勾销。你要是说不明白的话，叶永年，你这不定眼子生孩子讹人吗？老子要是能说清楚，还用费这么大的劲儿吗？那比人家爱莫能助了。那家的，叶永年。你要是男人，就把我杀了。
搭了我。我耿三堂堂的丈夫，看着自己的媳妇死在别人的手里，我丢不起这个人。放下他，不要走。放啥屁呢？等我出去再收拾你！他娘的你！听我说，这事儿你就全推我身上吧。我是你耿三儿的媳妇儿，我扛得住。你瞎扯啥呢？把你男人当软蛋了自从你嫁给了我，整天跟着我是提心吊胆的过日子，没睡过一个安稳觉，没有踏踏实实的快活过一天，好饭没吃过，好衣没穿过，你说你何其苦呢？也许，你做我耿三的媳妇儿，是你这辈子做的最大的一件错事儿。我不后悔，我愿意跟你一起过日子，我娘。说我是野丫头，我爹说我是贱丫头，可我从认识你开始，我才觉得这日子过得有滋味，打也好，骂也好，吵也好，闹也好，我这心里踏实。你要真觉得欠我的，你就答应我一件事儿，从此，咱俩谁也不欠谁的了。啥事儿啊？如果我还能活着出去的话，我也要投豆子。你说啥呢？我也要投豆子。凭啥你们都能投，我就不能投啊？咋的？我不配？你配？你配？你配？我耿三的媳妇不配，你说，谁还配？以后在赵元城做人小心点，不然老废。
切れた。去。太君，太君，十三线的人进城了，而且还还砸了东安货站，并且他们正四处找杜国文，说是要弄死他。这个杜老板呢？现在在我那压着呢。行，你先把他放了。哎呦，叶先生啊，我谢谢皇军了。我求你还是把我关起来吧。<笑>杜老板，皇军开恩把您给放了，这是天大的好事儿啊！啊，叶先生啊，耿三儿他们个个都是疯子呀，他手下的人没有一个好东西。你还是把我关起来吧，我谢谢皇军，我谢谢你了，我求你了，我真的求你了。还是把东西赶紧收拾收拾，回家去吧。啊，别别别，叶先生，咱们可是朋友啊，你知道。太君，杜国文说的没错，这十三省就是一群疯子。他们人呢？走了，砸完就走了。那就先把杜国文留在防卫团。他很了解十三省，是我们用得着的人。哎，太君，卑职还有一件事情请示。讲。这姓秦的小警察怎么办？哈，秦这个东西啊，是很容易让人失去理智、产生冲动的。我宁愿相信他是为了爱，啊，而不是有其他什么目的。对对对对对。既然他对皇军忠心，就给他一个戴罪立功的机会。太君真是太仁慈了。年轻人嘛，可以理解，但是对于这些人，永远不能放松警惕。你明白吧？明白，卑职全都明白。卑职先告退了。嗯。他在哪里？こんにちは。私はタミコと申します。タミコ。俺を探してたのか。そうです。将軍かが。お前は誰だ。何か用事か。ちょっと音のコードで。你的丈夫。是。他叫耿三。站住！师哥，师哥，玉玉，怎么了，十三弟？不好了，咋了？不好了，金姑娘不见了！你说什么？我到处都找了，哪里都找不到啊！你干啥吃的你？你满肚子学问，你连个人你都看不住。老师，我也没说错呀，你说我该怎么办呀？哎，十三弟，你好好想想，金姑娘她平时喜欢去什么地方？我，我该找的地方都找过了。没有啊！完了，他一定去赵元城了。将军阁下，我知道的就是这么多。杜老板说，现在的东三省都被日本人占领了，如果有日本人出面，事情就会好办得多。将军阁下，我丈夫真的和这件事情没有关系，请你放了他吧。夫人，你身为一个日本。怎么可以下嫁给一个中国人，而且还给一个土匪当老婆呢？他救过我的命，还为我治伤，他对我真的很好。是他强迫你的。一开始我并不情愿，后来，将军阁下，这件事情我的丈夫真的是无辜的，请你原谅。多美子小姐，我很替你脸红，也替你的家人脸红。觉得咱们这事儿还不能硬碰。如果强行救人，不但解决不了问题，哎，还会啊彻底暴露咱们的身份。武帝说的没错，渡边真雄还在赵原，咱们要硬拼的话，肯定是下下策。那你们说怎么办？是啊，总得有个办法呀。其实我倒有一个办法。说，这儿的土匪呀、啊，经常用一种叫保甲制，咱们可以去试一试。什么？保甲制，没错，这办法灵验的很，就这么办吧。行。
你们是干什么的？你们是干什么的？好好看看，日本朋友。我家老爷的确不在家。什么意思呀？不想让先生进去是怎么着？不敢不敢，你别请。请请请。干啥呢？进去啊！进去。你们是干什么的？日本人你还
，十几条人命岂可儿戏？告诉他们，我们马上放人。谢谢将军，谢谢将军，谢谢将军。将军阁下，这样做是不是太纵容他们了？你懂什么？三兆地区的安定，一向是靠这些土匪维系的。智勇帮完了，红枪会也完了，现在只剩下叶永年和十三醒了。这里是哈尔滨的门户，是关东军的后方。我们需要这些野狗替我们看家护院。将军阁下，耿三儿可是桀骜不驯呢。我们要驯服，就要驯服这样的野狗，否则这里将永远没有安宁。也许还有一个机会。撤！驾！驾！驾！驾！看错人，张家的啊，我能投豆子了吧？投豆子，哎，你们都能投，我为啥不能投啊？我做不了主。你是当家的，你不做主谁做主啊？天做主。天，你不就是天吗？天外还有天。你可别说，这十三省还真守信用，把老太爷和咱家的亲属全都送回来了。你快去看看吧，快快快，在哪儿呢？当家的，你这要带我去哪儿啊？去了你就知道了。干啥呀？宣誓，我宣誓，我宣誓，我自愿加入中国共产党，我自愿加入中国共产党，遵守党的纪律章程，遵守党的纪律章程，坚决不做叛徒，坚决不做叛徒，为共产主义奋斗终身，为共产主义奋斗终身。
家的，当家的，醒醒，醒醒！你说你这深更半夜的扯啥呀？啥时候我能投豆子？啥时候投豆子？不是你想投就能投的。不是说举了手就能投豆子了吗？该让你投的时候，就会告诉你。睡吧，时辰不早了。我是你们的人了，以后有啥事儿，你可不能瞒我啊！啊！你早就是我们的人了，你不是都打过鬼子了吗？睡吧，啊！哦，我知道了，只有打了鬼子才能投豆子，那可不是一回事。睡吧。哼，这老七呀、啊，他们也太不像话了啊！一口气砸了我半年家当。不这样，这叶永年能信得过你吗？<笑>他信我，我看他信你才是啊！哎呀，你知道这叶永年？你知道这叶永年怎么说你吗？他说三兆地区出了那么多混蛋土匪。全家在一块儿，也没有耿三儿一个人混蛋。<笑>咱啊，还是不能掉以轻心。这叶永宁和渡边正雄，可不是好糊弄的。<笑>我就奇了怪了，哎，你怎么就成了渡边正雄肚子里的孙猴子呢？<笑>我跟他是老相识了，不瞒你说，我这心里还真有点怵他。你以为渡边正雄他不想收拾咱十三行啊？他是没办法，他有他的难处。六蛇帮、智勇帮、红枪会，这几个山头相继都出了事儿。他所谓的安全区，基本的结构已经发生了变化，没了土匪的保护，他的后方就变成了前方。他拿不出那么多的兵力来保护安全区的安全。我琢磨着。这个渡边正雄，他是在押宝，他希望咱是真正的柳子，可以给他看家护院的狗。然而，他一刻也没有放松对咱的监视，所以啊，咱要格外小心。哦，对了，我想起来了，前天呢，他还跟我说他是后娘养的。哎，这让我奇怪的是。他的上边啊，好像有一股什么势力，他不知道。哎，这三兆地区防卫总团团长都不知道。我琢磨着，这股势力的来头啊不小。这股势力就是我们一直要查找的那张暗牌。嗯，没错。一人之下，万人之上。哎呀，他可以做叶永年做不到的事儿。更可怕的是，他们有手眼通天的本事。不仅通着渡边正雄，而且还通着咱们上边。一手拖两家，咱要想扎根，就得想办法把他这张底牌给他翻过来。这张底牌你不是已经知道是谁了吗？光知道这张底牌还不管用，更重要的是，我要掀起他底牌后边那张底牌。哎呀，照你这么说的话，可就玄乎了。小包子，嗯，二哥来了，啊，我去看看。哎，好啊，你砸了我半年的家当。嗯嗯，哎呦，张包子，嗯，张包子，二哥，查的咋样啊？我们想知道的底牌已经查清楚了。好，是谁？老八出事的前两天，有人就找过老四的媳妇，然后。老四的媳妇就去找了老八，再然后就出事了。那找老四媳妇的是啥人？警察署的刘署长。啥
。刘署长，我们已经查清楚了，这个刘署长，他是赵园地下党的负责人，对我们的几条交通线都非常熟悉，而且啊，和西进纵队的交通员也有联系。也就是说，赵园城里所发生的事情，都是他在捣鬼。怎么的？现在呢，还不能确定，但十有八九跟他有关系。如果真是那样的话，那许多疑难的问题就好解释了。二哥，哎，你要想办法监视刘署长。知道了，我走了。嗯。哎、雪清，舅舅。哎。慢点，感觉怎么样？我好多了。啊，呃，哎，雪琴，你陪你舅舅聊会儿天儿，哈，我在门口等着你们啊。嗯。雪琴啊，赵元，你不能待了，这个地方常住也不是个办法，我看。你马上回哈尔滨。不，我不走，我要留下来和你们一起工作。这儿的情况很复杂，是很危险的。我不怕。雪琴，有件事情，我一直想问你。武器的事，还有什么人知道？除了我们三个人，就剩耿三了。舅舅，你不会怀疑是他吧？我觉得问题没那么简单。那你的意思是？学姐，我可以肯定，咱们自己人当中肯定出了叛徒。你回去后，要把这个情况向上级汇报。那你说的是？我是怀疑，兰特派员。兰特派员。你请上级马上把情况调查清楚。好。老师。哟，春子，你回来了。哎呀，你受苦了。我没事，老师放心。为天皇陛下效忠，是我的职责。好点了吗？嗯，带过什么好消息了吗？刘署长让我回省里了解兰先生的情况，他现在已经不是简单的怀疑他了。这抗联不是也在查内奸吗？那就把那个姓刘的推出去，让他们自己跟自己斗吧。嗨。十二弟，啥时候回来的？半夜里。回来你咋不进屋睡啊？咋老睡草垛子啊？还吓我一跳。这是他的老习惯了，经常走远道，从不在炕上睡。那哪受得了啊？热炕头太舒坦，睡久了醒不了，怕耽误事儿。那你以后找了媳妇儿也在草垛子里睡啊？哎呀，你说啥？嫂子，丈母娘有没有还难说呢，哪来的媳妇儿？张包的，啊，啊，那个我做饭去啊。嗯，谢谢嫂子。啥情况？老板到了，想尽快见你。好，进屋吧。哎呀，我的亲戚，你可真是贼大胆啊！这种地方你还敢住啊？哎，耿三儿，你不常说，越危险的地方就越安全吗？啊？啥指示啊？哎，来，事情是这样的，鬼子的秋季大扫荡啊，给根据地造成了很大的破坏
，为了减轻山内的压力，同时呢，也为给部队啊增加点敌意啊，我们准备啊绕到敌人的后方，在敌人的肚子里掏他一家伙。啊，这儿，风乐镇，这是小鬼子们力量最薄弱的环节，也是他们的一个运输线上的中转站。敲掉了它，不仅掐断敌人的一条运输线。而且，也给我们的山里补充了给养。这一仗，你得打好了。你们十三省要好好的配合，争取打个漂亮的。说话呀！冯乐镇处在哈尔滨和赵原之间。他自身的防卫虽然薄弱，但却可以在短时间内得到增援。一旦有啥响动，敌人就可以从各个方面包围过来。到那个时候，咱可就连退路也没有了。这你放心，我们已经啊，很周密的考虑过了。是啊，哎，咱们是到渡边的家里去做客，那首先就得把人家请到咱们山里来做客呀。好，渡边。不是急于要消灭咱们西进纵队吗？好啊，那咱们这由着他来啊！你折腾吧，哎，你来砸我的坛坛罐罐，我就到你的家来掏你的金银财宝，啊！<笑>听着啊，这一仗很重要，主攻有我们西进纵队，你们十三省要敲敲边鼓，唱唱配角啊，尽可能的不要暴露自己的身份，老板。打仗可是双方的，他可不是一个人练拳脚，你想咋练就咋练。我说过多少回了，渡边正雄他不是个傻蛋，跟他斗，咱得多长几个心眼才成啊！放心吧，我们有办法把渡边的主力部队调到西风山去，等他醒过来的时候，一切都完。老板，有件事啊，我必须要向你汇报。赵元的地下组织确实出了问题，我担心他们的内部啊，已经有了鬼子的眼睛跟耳朵。这个我们都知道。啥？知道了？你们在查，我们也在查。既然是这样，在没有彻底查清之前，咱就没有必要冒这个险。冒什么险呢？冒什么险呢？啊！我他娘的打仗还问你呀、啊？啊？奶。我女儿怎么样？不知道。学着点。什么打法啊？这叫猎人的打法，我阿爸教我的。以后你打猎的时候，能不用猎枪就尽量不用猎枪，那样伤到动物的皮毛，而且肉还不好吃。隔行如隔山，看了我以后，就要拜你白掌毛为师了。行了吧你？又来一只，该你了。行啊怎么的，行吗？又在想红桥会的事了。都怪我呀！我要听你哥的就好了
也不能把红江会整成这样，彪子哥也不能死。事情已经过去了，想那么多干嘛呢？那么多兄弟都跟鬼子们拼死了，我这个长辈的还活着，我真没脸活着。又在想红墙会的事啊？都怪我呀！我要听你哥的就好了，也不能把红墙会整成这样，彪子哥也不会死。事情已经过去了，想那么多干嘛呢？那么多兄弟都跟鬼子们拼死了，我这个长包的还活着，我真没脸活。哎，看来你还是没明白，五哥说了。咱们现在这叫等待机会，等机会一来，就好好打小鬼子一次。那，吃吧。你别跟我掰了，我不想吃。别想那么多了，何必给自己增加痛苦呢？如果同样的事儿，搁在十三省身上，你会咋样？你当初不应该救我。如果我死了，也就没这么痛苦。你放心吧，我们回到山里，一定会通过省委仔细调查地方组织内部出现的问题。耿三儿，你这土匪日子还过得不错、啊。多了，是啊，多亏了白玉姑娘和巴托老叔的照顾。哎，我闺女心情怎么样？哎呀，她是走着站着都想报仇啊！她的红墙会现在的人马可全靠她了。是吗？她一个女孩子家的人，能行吗？哎，有老九帮着，没啥问题啊。他老九倒成了党代表了。哎，邓三，我咋觉得你家老九好像勾搭上我闺女了？啊？哎，他们俩在一起挺般配的嘛，不是？走吧，去看看你的宝宝闺女吧。走，咱们要成亲家了啊！哎，去。像当年我在啊，张大帅手下当骑兵的时候，哎呀，骑兵打仗一天十二个时辰，几乎都在马背上。哎，你等到战争一结束啊，一下马，你看他腿都都这形了，走路都这样了。哎，你别把我闺女也带成罗圈圈了啊！毕了，而且也不会再回来了。齐金佐，我谢谢你救了雪琴，但是你们是不能在一起的小玉，哎，跟爹说说，你们俩为什么不能在一起啊？啊？爹，我已经是别人的媳妇了。哦，这个耿三儿跟你阿爸，跟我已经说过了。吴彪是个英雄，也值得我们钦佩。不过他现在已经牺牲了。已经不在了，爹，是，彪子哥不在了，但是我还在
我还是红香会的长辈的。红香会的大仇一天不报，我哪有心思想别的事儿了？红香会的仇啊，不是你一个人的仇，是大家的，是中华民族的仇。孩子，相信我，这个仇，爹会报的，一定会报。小雨，哎，你知道，爹是一个把脑袋别在裤腰带上干事儿的，说不上哪一天，也跟他们一样，躺下去就再也起不来了。爹，闺女，你要是能了了，能了了爹的心愿，爹就是死了。见到你娘也好有个交代。我看呐，老九这孩子不错，是个好小伙子。爹，今天咱们不谈这事儿行吗吃饭了，你先吃吧。今儿咋了？脸跟抹了锅底黑似的。谁又惹你了？行了行了，快吃饭吧。吃完饭，我还有事儿跟你说呢。我说你烦不烦？我不是跟你说了你先吃吗？有啥事儿啊？不说，不说就算了。小包子，哎，等等等等等等，怎么了？这哪来的酸白菜啊？这玩意儿下酒可是好菜，给我留点啊！哎，这波子，这不是给你的，是给三娘的。三娘想吃酸辣白菜，让我去给她找来的。这都学过使唤人了。那我给她送进去了。那好。哎，慢点，别洒了啊！哎，那我，你咋来了？嘿，我咋来了？我说长包的，我得恭喜你啊！恭喜我啥？我这满脑子都是酱子，愁我还愁不过来呢。你该不是赖了不想请客吧？我请啥客啊？啊？我说老五，你要是想混吃混喝，总得找个理由吧。那你要是不想请客，那你也得找个理由。那当然了。啊媳妇儿，孩儿他娘，孩儿他娘，烦不烦啊你？你看，这么大的事儿，你咋就不早告诉我呢？你让我说了吗？你听我说了吗？好好，都怪我啊，怪我，我这脑子啊。被这大碴子粥啊，这灌傻了我。我我给你赔不是，啊，少来这套。哎，饿了吧？吃点饭吧。哎呀，你
，范头梁，我去给你热热。我不吃。哎呀，不吃饭咋成呢？我跟你说啊，这人是铁，饭是钢啊，一顿不吃就饿得慌。再说了。我就是犯了砍头的罪，你也不能祸及咱孩子，不是吗？啊？笑一个，笑一个。要不我给你跪下？我跪下了啊！我跪下了啊！我真跪下了啊！哎，我跪下了啊！小包子，跪啊！跪啊！嫂子，咋不跪了呢？怎么不跪啊？跪啊！跪啊！不，不，老汉我今年九十八。耳不聋，我眼不花，哼，这体格，服谁呀、啊？这都当年当抗联、爬大山、过大河练出来的好体格。<笑>要说起那段战斗的生活，太精彩了，神气透了，成天手拿盒子炮，一扬手，叭，干掉一个鬼子；一扬手，叭，干掉一个鬼子，大枪把这胳膊累肿的。你们看，拿枪这只胳膊，明显比打算盘这只胳膊粗。<笑>那段生活精彩吧？也危险呐！我挂了好几回花呀！哎，你不信？美女的吧？我把裤子给你们脱了看看。<笑>哎呀，脱！哎，这一出汗，你说还不好脱呢呢？<笑>脱！哎，看肚皮这伤疤没有？这是上警察署抢枪的时候受的伤，啊，看屁股蛋子这疤了没有？这是抢鬼子粮库受的伤，现在一下雨还直痒痒呢，哎，越挠越痒痒，看着没有？哎呦，来人了！哎呀，这这这，鬼子打跑了，日子也消停了，饭馆也让常大仙他妈小子给造黄了。嗯，金家归田，种地了，这一片地都是我种的。天挺好，传传。哎，这是人老屁股松，干啥啥不中。产地得拿锄头，怎么整个镐来？你说。哎，就这么对付，跑了。嗯。哎，哎，见呀儿啊，花园中。绣啊花心呀，一个样儿哟。来了个那个蜜蜂儿，哎，来了个那个蜜蜂儿，哎，蜜蜂没来，来蚊子了。哎呀，哎呀，哎呀，一老了，这尿也憋不住，尿一泼不。<笑>哎呦，又又来人了，又来人了，谁来了？哎呦，老头子，干啥呢？一个人啊？我这地没铲完呢，正想回家吃饭呢。饭做好了没有啊？酒我都给你烫好了。告诉你个好消息啊，你抗联的老战友来看你来了，都在家呢。真的？都谁呀、啊？十三姐的老兄弟们们。哎呀，太好了，快点回家！啥<笑>看十三行老兄弟们呢？回家搂老婆孩子睡觉去了。哎呀，哎，你可别说呀，这老六玩这个首映里的小老头，可真是让人羡慕。他呀，活到了胜利那天，他可以安安稳稳搂老婆睡觉。可是我们这帮人谁有这个福气呀、啊？自打这个九一八之后啊，我和我那个小媳妇儿就没睡过一个好觉。<笑>你们别笑啊！等打跑了鬼子之后啊，我
，吃饱喝足了，搂着媳妇睡他十天十夜。<笑>睡醒了以后，你们猜我要干什么？我要把弟兄们凑在一起，成立个剧团，每天唱戏。咱们上北平，下天津，嗯，哪热闹去哪儿。咱们每个人都练上一手绝活。老六，你接着整手影。喂，哎，说到咱们长包的。我也给你想好了，你呀、啊，弄一身好行头啊，天天唱那个丢戒指，哎，不许唱那个十八摸，啊，我才不呢！要是不打仗了，我就带上我媳妇儿和老九回山东老家，买上两亩地，再跟老九说上一房媳妇儿，这辈子啊。我也就交代了。哎，我呀，等把这小瘪犊子、日本鬼子给赶走了以后啊，我呀，首先把我这三撇小胡子给刮了，还我英俊小身本来面目。还没完呢，还没完呢！我跟你说，我要娶个老婆，我改行了，我不口吐莲花了，我也不算命了，我带着老婆孩子，我到街上去卖烤白薯。我呀。三个童子儿一斤，刚出炉的，嘎嘎甜。哎，要是不打仗啊，我就回老家，陪我爹娘，踏踏实实的过一辈子。哎，弟兄们，弟兄们，等小鬼子打跑了，我就不杀猪了，我养他几百头猪，我让那帮地主老财们看看，我也能养猪。我让他们杀，我让他们卖去，我收钱。<笑>小子，等赶走了小鬼子，我就娶个天下最漂亮的媳妇儿，让她给我生一窝小毛崽子，一个比一个跳得高。<笑>等革命胜利以后，我就回老家，当一名教师，教孩子们读书识字。哎，长毛的啊，要是嫂子生了的话，不管是男孩还是女孩，都送到我那里去，我来教。嗯，好，好，好，好，好，好，好，好，等以后不打仗了，我得好好琢磨琢磨，我得琢磨出一种药来，让咱兄弟们吃了不死，咋整也不死。好，好，嗯，嘿嘿，好，嗯，要是早琢磨出来，四哥跟八哥吃了多好。雪琴，刘署长说你回哈尔滨了，再也不回来了。你怎么这？有什么事儿你还不能跟我说呀？你还不相信我呀
了高将军，说戴京耀故意布置迷魂阵，在西风山秘密集结，准备撤回山里了。其实西晋纵队已经分三路潜入了赵云这一带。十三省有没有关于十三省的情况？没有，别说是龙江宫委，这里也没有一点消息。估计他们应该不是共产党派来的秘密组织。什么？你真是抗联！事到如今，我也不想再瞒瞒着你了。那就是说，偷运武器的事儿是真的？是真的。我通过耿三弄到武器，然后运回了山里。学琴，这些是要掉脑袋呀！这个，完了。叶先生跟我说你是抗联，我还不相信，我还救了你。这事要让我们署长知道了，要让叶先生知道了，要让杜明正雄知道了，我前途，我的小命不就全完了吗？学琴，你把我坑苦了。明朗，你别动，你不能这么想。你救了我，是为抗联做了好事。你这样不仅没有毁了你自己的前程，反而可以重新做人，参加到我们的队伍中来啊！我不参加抗联。明朗，你爱我吗？我是，我是爱你，可是我想安安稳稳的生活呀，我不想把脑袋别在裤腰带上，每天过提心吊胆的。雪琴，你今天说这句话啊，就当我没听见，啊，就当你从来没跟我说过。从今以后，你走你的阳关道，我走我的独木桥，啊，咱俩谁都不认识谁，啊，啊，咱俩谁都不认识谁，啊。队长，我们队长应该打不了，那就必须打。好了，同志们，行了，行了，静一静，绝对没错。这次西金纵队要深入敌后的意图，我想大家已经猜个八九不离十了。啊，对，是这么回事。山里啊，太难了，而敌人在后方的日子都过得很轻松。不行啊！我们绝不能让小鬼子的日子过得这么自在，所以把大家召集到这里来，就是合计合计，有什么想法，有什么意见，咱们就当面锣对面鼓的说一说，对不对？长毛的，是这意思吧？大伙都说说吧。哎，我觉得这是好事儿啊！他们早就该打击一下小鬼子的嚣张气焰了，你们说是吧？对对。我也觉得现在应该是最合适的时候。鬼子把所有的注意力都放在赵云，我们可以攻其不备。封了镇呢，那是鬼子的一个重要据点，同时也是防守上最薄弱的环节。拿下他应该不是问题。对对对，如果打了封了镇，对赵云他也是一个震慑。嗯，封了镇啊，正好是鬼子的一个货物中转站。拿下封了镇，可以给山里弄点给养啥的，是不是？对对对对对,对,对,对。封了镇的鬼子、伪军和警察署一共也不过四五百人。就算不用西进纵队，我看就咱十三省就能拿得下来。好，大家说的都不错。同志们
，只要咱们的计划周密的话，我想啊，拿下丰乐镇，小菜一碟。干三儿，你说是吧？说话。该说的话，我不是已经都说了吗？现在是党员会议，啊，不是闹情绪的时候。大伙考虑的都是对咱有利的因素，为啥就不考虑一下对咱不利的因素呢？如果都是便宜的买卖，开这会有啥用呢？既然是上级的决定，大伙也都同意，我也可以服从。但是作为党员，我保留意见，我不同意打丰乐镇。我只想提醒大伙儿，咱要站在渡边正雄的角度考虑一下，他为啥狡猾？就是因为他经常站在对手的角度来考虑问题。他的兵力不弱，可他从不轻敌。就连突然冒出十三省，他都试来试去，为啥？因为他懂得防患于未然。怎么？你还想说什么？你是不是在考虑考虑“三思而后行”？会议决定的事儿，考虑什么？要考虑的。是如何打好这一仗？可是我总觉得这件事情欠慎重，你有点失去理智了。我失去理智？让我猜啊，自从红江会被小鬼子灭了以后，你这心里啊，一直都想着报这个仇，因为红江会救过你的命。你闺女咽不下这口气，你同样也咽不下这口气。你闺女这么想还可以，可你要是这么想，耿三儿，啥意思你？哎，啊，你以为我带金药是为了报私仇啊？我那么小家子气，你敢肯定你的心里就没这么想？老板，以前你可从来没这样武断的决定过啥事儿啊？耿三，我们已经研究过了，何况这是大家的决议。是，我是想过我的女儿，也考虑过红香会，但这肯定不是这次战役必须要打的根本原因。你想过没有？万一失败了呢？哎呀，这个世界上根本就没有什么万无一失的战役。何况，我们已经经过了周密的布置。老板，执行命令。好吧。我们要从左右两侧对西风山进行攻击，一定要全歼戴金瑶的西进纵队。嗨，将军阁下，据我们情报所知，西进纵队已经到达三兆一带。他们的攻击目标应该是赵元，或者是丰乐镇，所以让他们自己去攻好了。现在你们可以出发了。哎，请接关东军司令部。我是渡边正雄，雨已经上钩了。是。报告。嗯。渡边正雄的主力部队正在分两路向西风山一带移动。西风山的老百姓安顿的怎么样了？已经全部撤离。好，一定要落实好。
不能让渡边那小子再拿老百姓撒气了。是，命令一支队原地不动，继续监视敌人；而三支队明天凌晨分别向丰乐这一带隐蔽前进。是，戴军长，有个省委蓝特派员要见你，说有重要情况报告。嗯。客官慢走啊！哎，两位客官，里边请。嗯。来，客官，先喝口水。就这么个破地方，还用得着主力？光咱们就能把他们拿下？大意不得。对警察署和鬼子的炮楼也严加的监视，尤其要注意他们的兵力增减情况。告诉老师，在战斗打响之后，控制警察署和银行。知道了。行动时间定在什么时候？七点钟，准时发起攻击。还有不到八个小时了，老刘，你得留在饭庄里。如果有什么突发事件的话，咱们也好及时取得联系。知道了。十一点，你回到警署以后，要把所有警员全部动员起来，一定要设法找到刘署长躲在什么地方。记住，不到万不得已，不能杀害他。咱们要的是活口。我得赶快回到牢里去。如果别人真要耍什么花招的话，放我躺那儿，不可能一点动静也没有。嗯、老戴，这件事都怪我。我还以为刘署长为党工作了这么多年，啊，又是革命老同志，完全可以信赖。可万万没有想到，他竟然背叛了革命。我已经向省委领导递交了请求处分的报告。大意，这都是我大意呀、啊！老兰，这件事情要尽快处理好啊，以免造成更加恶劣的后果。他人呢？他已经发现我们在注意他了，想逃到哈尔滨投靠鬼子，被我们的人给抓了。现在人在咱们的手里。好，毙了他，马上毙了他。龙江工委也是这个意思。这次啊，咱们多亏把假情报提供给他，才发现他背叛了革命。这回好了，老戴啊，根据我们的情报，鬼子现在直扑西峰山，现在你可以放心的执行你的计划了。老兰啊，真得好好谢谢你。老戴，你可千万别这么说，我这心里惭愧呀、啊。要不是我的失误，你就不会遇到这么大的危险。哎，看来我这警惕性啊，实在是太差了。人非圣贤，孰能无过？来，坐。竟敢抓我！你你们知道我是谁吗？我告诉你，我是赵元警署的署长。刘署长，等我出去饶不了你们。刘署长，你恐怕是没这个机会了吧？兰特派员，果然是。你背叛革命，出卖组织。破坏交通站，杀害孙嫂和乔铁匠，还把戴金耀同志来赵云的消息告诉了日本人。你是革命的叛徒，你才是叛徒。这一切都是你策划的，对吗？你现在才知道这一切，是不是太晚了？蓝志远，人民。迟早会惩罚你
。惩不惩罚我并不重要，现在最重要的是你将受到惩罚，而不是我。啊，对了，我还要告诉你，你的人在到处找你，而他们可不是为了救你，是为了杀你，因为你是内奸，你是叛徒。你做的每一件事，都死有余辜。蓝之月，你他妈才是叛徒！你这个日本人的狗，狗！<笑>现在，抗联要处决的叛徒是你，被人唾骂的人还是你。<笑>蓝之月，你也不知道吧？雪琴已经去省委了，上级很快就会戳穿你的面目，你也蹦跶不了几天了。嗯、刘处长，你是不是太天真了？一面，放过我吧，蓝先生。从你答应和我们合作的那天起，你就注定要和我们一起走到底。你是个聪明的人，我相信你会做出正确的选择。不，我真的不想干了。我再也不想参与任何政治斗争了。你必须要跟我们合作，这是你唯一的选择。当然了，我可以把你放，马上就放。但是你想过吗？即使我把你放，你还能回得去吗？啊？你的那些同事会饶过你吗？可是，我，我还能为你们做什么呢？到赵园去，那里会有人告诉你该怎么做。就这么定了。
，薛琴，你，我们不能留下一点痕迹。赵元和风龙镇方面已经都安排好了，现在的问题是，要防止突如其来的变化。老师，哎，你跟二哥在战斗打响以后，拿下警察署，控制银行，其他的人都不参加对风乐镇的攻击。是，十二弟，你辛苦一趟，摸摸渡边部队的情况，要是有啥变化的话，马上回来报告。是，老七。你带三个醒的兄弟，密切注意哈尔滨方面的动向，防止渡边者兄留一手。是。老九和十三弟，你们两个也带三个醒的兄弟，在丰乐镇的外围埋伏。要是没啥情况的话，跟着西进纵队撤离。万一要有突如其来的变化，尽可能的采取一切手段拖住敌人，保证进攻丰乐镇的部队安全撤出。知道了。张宝达，你是不是过于谨慎了？渡边的主力部队离西峰山已经没多远了，就算他发现上当，再折回头来，已经是来不及了。咱的敌人不仅仅是渡边正雄的警察部队，别忘了，还有关东军